डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी मैं हूं कौकफ फारूकी सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन कनाडा का शहर टोरंटो शदीद सर्दी की लपेट में शहरी हुकूमत की जानब से खसूसी वार्निंग जारी कर दी गई कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की हिजब इख्तलाफ के रहनुमा एंड्रियो शेयर से मुलाकात मिलकर काम करने का आजम किया डॉन चेरी अपने बयान पर कायम उनका कहना है कि अगर किसी को उनके बयान से तकलीफ पहुंची तो माफी चाहते हैं ताहम अपने बयान पर कायम है टोरंटो पुलिस ने डकेती की वारदात के खिलाफ तहकीकत में छह अफराद को गिरफ्तार कर लिया अमरीकी सदारती इंतबात में यूक्रेन से मदद तलब करने और इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल पर सदर ट्रंप मुआजे के लिए तफ्तीश आज हो रही है अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान निजाम जिंदगी दरहम बरहम तैयारी का रन में पे उतरना मुश्किल हो गया अफगानिस्तान के दारुल दारकूमत काबुल में कार बम धमाके के नतीजे में सात अफराध हलाक जबकि सात जख्मी हो गए हेडलाइंस आपने जानी खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद concerned about your future we invite you to consider option canada i'm a former canadian immigration officer and a senior case analyst and i've served the canadian government for 16 years i provide accurate assessment on every case and i'll be happy to assist you in making canada your home for the past 26 years we have assisted professionals business people senior managers and the self employed worldwide to relocate to canada we can help you and loved ones back home live the canadian dream do it once do it right स्वामी काशी गुरुजी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं स्वामी काशी गुरुजी जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव ही इज स्पेशलाइज टू सॉर्ट आउट जेनरेशन कर्सेज एंड एनी प्रॉब्लम विद इन फोर्टी एट आवर्स आपके डिप्रेशन फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं स्वामी काशी गुरु जी ऐसी रहा कीजिए सिक्स फोर सेवन सेवन सिक्स फाइव सिक्स थ्री वन वन सिक्स फोर सेवन सेवन सिक्स फाइव सिक्स थ्री वन वन एड्रेस फाइव सिक्स फाइव मार्कम रोड स्कॉर्ब्रो कैनेडा से खबर शामिल कर लेते हैं आपको बताएं कैनेडा का शहर टोरंटो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है हालिया सर्द मौसम इस कदर शदीद है कि शहरी हुकूमत की जानब से इस सिलसिले में स्पेशल वार्निंग जारी की गई है मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा का शहर टोरंटो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है हालिया सर्द मौसम इस कदर शदीद है कि शहरी हुकूमत की जानब से इस सिलसिले में स्पेशल वार्निंग जारी की गई है शदीद सर्दी के सब बेघर अफराद को ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जबकि पनागाहें भर गई हैं माहरीन की जानब से कहा गया है की पनागाहों को मजीद सहूलियात फराहम करने की जरूरत है हुकूमत की जानब से कहा गया है की शहरी किसी की भी मदद के लिए थ्री डबल वन पर कॉल कर सकते हैं जबकि एमरजेंसी की सूरत में नाइन इलेवन पर कॉल की जा सकती है ये वार्निंग ऐसे वक्त में जारी की गई है जब एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा की जानब से दर्ज हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तो जाहिर की गई है जबकि उसका एहसास 20 डिग्री होगा शहर के मेडिकल अफसर का कहना है कि वार्निंग अगली इतला तक जारी रहेगी शहरी हुकूमत की जानब से कहा गया है कि डाउनटाउन मेट्रो हॉल में वार्निंग सेंटर को खोला गया है विफाकी मौसमी एजेंसी की जानब से बर्फानी तूफान का खदशा भी जाहिर किया गया है कैनेडियन वजीर अजम जस्टिन ट्रूडो ने कायद हिजब इख्तलाफ एंड्रियो शेयर से मुलाकात की ओपोजिशन रहनुमा के साथ मीटिंग को ट्रूडो ने खुशाइन करार दिया है इस मौके पर उन्होंने मिलकर काम करने का आजम किया 
مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو پانچ دسمبر سے نئی پارلیمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس کے لیے پہلے اکیس اکتوبر کی تاریخ دی گئی تھی لیبرل کی اقلیتی حکومت تینتالیس میں ایوان کا آغاز کرے گی جس میں ممبران نئے سپیکر کا چناؤ کریں گے اور گورنر جنرل جولی پانٹے کی زیر صدارت سینٹ میں کینیڈین وزیر آزم تقریر کریں گے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے قائد حزب اختلاف اینڈیو شیر سے ملاقات کی اوپوزیشن رہنما کے ساتھ میٹنگ کو ٹروڈو نے خوش آئند قرار دیا اس موقع پر انہوں نے مل کر کام کرنے کا عظم کیا جبکہ شیر نے ٹروڈو سے پچیس نومبر کو ہاؤس آف کامنز کے آغاز کا مطالبہ بھی کیا ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈین نئے پارلیمان سے پر امید ہے کہ وہ ان کے مفادات کے لیے کام کرے گا شیر کا کہنا تھا کہ قوم اس وقت منقسم ہے اس مسئلے کا حل کرنا بہت ضروری ہے جبکہ ہمیں ترجیحی بنیادوں پر ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جو کینیڈینز کو مزید قریب لا سکے کچھ بات کر لیتے ہیں کینیڈین ہاکی کا بڑا نام ڈان چیری جنہیں متناسا بیان دینے پر ٹی وی پرگرام سے فارق کر دیا گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے بیان سے کسی کو ٹھیز پہنچی تو وہ معافی چاہتے ہیں جبکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک ہاموش اکثریت ان کی بات سے اتفاق کرتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین ہاکی کا بڑا نام ڈان چیری جنہیں متناظہ بیان دینے پر ٹی وی پرگرام سے فارق کر دیا گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے بیان سے کسی کو ٹھیز پہنچی تو وہ معافی چاہتے ہیں جبکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ خاموش اکثریت ان کی بات سے اتفاق کرتی ہے مقامی چینل کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں چیری کا کہنا تھا کہ وہ برطرفی کے لیے تیار ہیں اپنے پرگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ تاریکین وطن پوپیز نہ پہن کر سابق کینیڈین فوجیوں کو عزت نہیں دے رہے ان کا کہنا تھا کہ تاریکین وطن کو یہاں کی زندگی سے محبت ہے دودھ اور شہد سے محبت ہے انہیں پوپیز کے لیے ادائیگی کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ کینیڈین فوجیوں نے اس بہتر میار زندگی کے لیے قربانیاں دی ہیں انہوں نے بڑی قیمت ادا کی ہے چیری نے کہا کہ ان کے حمایتیوں کی بڑی تعداد خاموش ہے انہوں نے کہا کہ میسی ساگا میں بہت سے لوگ پوپی نہیں پہنتے اور میں اپنے اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں میرے بیان کی وجہ سے جن کی دل ازاری ہوئی ٹورانٹو پولیس نے ڈکیتی کے حوالے سے جاری تحقیقات میں چھے افراد کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق چار نومبر کو ایک ڈیلیوری کرنے والے شخص کو گن پوائنٹ پر لوٹا گیا تھا مزید احوال اس رپورٹ میں ٹورنٹو پولیس نے ڈکیتی کے حوالے سے جاری تحقیقات میں چھے افراد کو گرفتار کر لیا ٹورنٹو پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چار نومبر کو الیکس مرس اور برملے روڈ کے قریب رات دس بجے ڈکیتی کے واقعے کی اطلاع ملی تھی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے گن پوائنٹ پر فوڈ ڈیلیوری کرنے والے کو لوٹا اور اس سے کریڈٹ کارٹ نک ترکم اور کھانا جو اسے فراہم کرنے کے لیے جانا تھا اس سے چھین کر فرار ہو گیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق پولیس نے دو روز بعد ملزم کے گھر کا سرچ وارنٹ جاری کیا پولیس کا کہنا ہے کہ اس دوران انہوں نے ملزم سے ایک نیم خود کا رائفل اور ستائیس راؤنڈ سے بھرا ہوا ایک میکزین برامت کیا ہے ایک سنتیس سالہ خاتون ایک اٹھارہ سالہ مرد اور چار لڑکوں جن کا تعلق ٹورنٹو سے ہیں ان پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مختلف چارجز لگائے گئے ہیں جبکہ دو لڑکوں پر ڈکیتی کے مختلف چارجز بھی لگائے گئے ہیں کچھ بات کریں گے امریکی صدر جانل ٹرم کی موخذے کی چھے ہفتوں تک بند کمرے میں تفتیش ہونے کے بعد آج پہلی بار عوامی سماعت ہو رہی ہے جس میں گواہ وزارت خارجہ کے حکام اور دیگر متعلقہ شعبہ جات کے ذمہ داران بھی شامل ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانل ٹرام کی مواخذے کی چھے ہفتوں تک بند کمرے میں تفتیش ہونے کے بعد آج پہلی بار عوامی سماعت ہو رہی ہے جس میں گواہ وزارت خارجہ کے حکام اور دیگر متعلقہ شعبہ جات کے ذمہ داران بھی شامل ہیں بین الاقوامی خبرسان ادارے کے مطابق ڈانل ٹرام کی جانب سے دو ہزار بیس کے امریکی صدارتی انتخابات میں یوکرائن سے مدد طلب کرنے اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر مواخذے کے لیے بحث و مباسہ کر رہے ہیں ایوان نمائندگان میں صدر ٹرام کے مواخصے پر اتفاق کے بعد تفتیشی عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور صدر پر بقاعدہ الزامات بھی آئیت کیے جا چکے ہیں مواخصے کا تفتیشی عمل کئی مراحل پر مشتمل ہوگا اور مواخصے کا عمل جنوری تک مکمل ہو جائے گا ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ اکثریت میں ہے لیکن سینٹ میں ریپابلکنز کو سبقت حاصل ہے جو صدر ٹرام کے خلاف مواخصے کے ہزار بیس میں ہونے والی امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن کے خلاف مقدمات بنانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا جسے وائٹ ہاؤس کے ایک انٹیلیجنس اہلکار نے ریکارڈ کر لیا اور اس کیس میں بطور گواز شامل بھی ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں برف باری کے ساتھ سرد موسم کا آغاز ہو گیا ہے جس نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے امریکہ میں بھی برف باری کے طوفان نے جہاں نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا وہی کئی حادثات بھی ریپورٹ ہوئے ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں 
دنیا کے مختلف ممالک میں برفباری کے ساتھ سرد موسم کا آغاز ہو گیا ہے جس نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے امریکہ میں بھی برفباری کے طوفان نے جہاں نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا وہیں کئی حادثات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں امریکی شہر شگاکو کے ایئرپورٹ کے رنوے پر بھی کافی برف تھی اور جب اس صورتحال میں ایک طیارہ لینڈنگ کر رہا تھا تو رنوے پر کئی فٹ تک دور تک پھسلتے ہوئے دکھائی دیا رپورٹ کے مطابق شدید برفباری کے باعث رنوے برف سے ڈھک گیا اور پھسلن پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جس میں خوش قسمتی سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا واضح رہے کہ امریکہ کی وسطی مغربی ریاستیں اس وقت برفانی طوفان کی زرد میں ہیں جس کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو گئی ہے ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے جبکہ ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے اور پروازیں بھی معطل کر دی گئی ہیں افغانستان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کار بم دھماکے میں سات افراد ہلاک ہو گئے ترجمان افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں سات افراد زخمی بھی ہوئے ہیں لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کار بم دھماکے کے نتیجے میں سات افراد ہلاک جبکہ سات زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کار بم دھماکے میں سات افراد ہلاک ہو گئے ترجمان افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں سات افراد زخمی بھی ہوئے ہیں لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان افغان وزارت داخلہ کے مطابق دھماکے سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا واقع کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا سرچ آپریشن جاری ہے کسی تنظیم نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ کابل کے قصبہ نامی علاقے میں پیش آیا غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ دھماکہ وزارت داخلہ کے قریب کیا گیا وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے ابتدائی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ دھماکے کا ہدف کون تھا اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہے اگر چاکار بم دھماکے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے تاہم شہر میں طالبان اور داعش کے گروپس متحرک ہیں اور اس سے قبل ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کینیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اینڈ اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی